హాయ్ అండి నమస్తే అండి మీరు చూస్తున్నారు శాంతి ధీరాజ్ గార్డెన్ ఎవరైతే కొత్తగా మా ఛానల్ని వీక్షిస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా గంట సింబల్ని ట్యాప్ చేయడం మర్చిపోకండి నమస్తే అండి నేను మీ శాంతి ధీరాజ్ ఈరోజు మనం ఇక్కడికి వచ్చాము మీకు తెలియజేయాలా ఈరోజు మనం మధు గార్డెనింగ్ మాధవి గారు ఇంటికి వచ్చామండి హాయ్ మధు గారు నమస్కారం అండి బాగున్నారా ఇప్పుడు మాధవి గారి దగ్గర ఏమేం మొక్కలు ఉన్నాయి తను ఎలా పెంచుతున్నారు తన అనుభవాలు ఏంటి మనం మాట్లాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం శాంతి గారు ఇదేనండి మా చిన్న మిద్ద తోట ఈరోజు మీకు నా మిద్ద తోటను చూపిస్తాను అలాగే ఎక్కడ అంటే ఎలాంటి మొక్కలు ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి అన్నది నా ఒక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను ఎలా నా గార్డెన్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అన్నది మీతో షేర్ చేస్తాను ఎవరి పద్ధతులు వాళ్ళవండి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఒక సైడ్ అంతా పళ్ళ మొక్కలు పెట్టుకోవడం ఒక సైడ్ అంతా పూల మొక్కలు పెట్టుకోవడం అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు నేను అన్నీ కలిపి పెట్టానండి ఎప్పుడైనా సరే మిద్ద తోట మీద మనం కొన్ని పూల మొక్కలను అయితే పెంచుకోవాలండి అది కాస్మోస్ బంతి పోక బంతి గన్నేరు ఇలాంటి మొక్కలు ఉండటం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే జీరో మెయింటెనెన్స్ అండి అంటే సీజనల్ ఫ్లవర్స్ అలాగే సెన్సిటివ్ ఫ్లవర్స్ని పెట్టుకోవటం వల్ల మనకేంటంటే నిత్యం దానికి పోషణ అవసరం అవుతుంది కానీ ఇలాగ గన్నేరు అలాగే నూరు వరహాలు చూసారు కదా అలా అలాగే కాస్మోస్ ఇలా అండి ఇలా మనం గట్టిగా పెరిగేటువంటి చీడపీడలు తక్కువగా ఉండే ఇటువంటి మొక్కలు పెంచుకోవటం వల్ల మనకేంటంటే గార్డెన్కి ఖచ్చితంగా హనీ బీస్ అనేవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి దానివల్ల మనకి పాలినేషన్ సమస్య అయితే తగ్గుతుంది ఇంకొక విషయం అండి తీగజాతి కూరగాయల్లో బీర పండించుకోవడం చాలా కష్టం అని చాలా మెంబర్స్ అంటూ ఉంటారు ఇది మనకి ఒక్కసారి దీన్ని పెంచుకునే పద్ధతి తెలిస్తే ఈ దీని అంతా ఈజీగా ఇంక మనం ఏ తీగజాతి మొక్కను కూడా పెంచుకోలేమండి బీరపాదక ఎప్పుడు కూడా త్రీ జీ కటింగ్ చేసుకున్నట్టయితే మనము ప్రతిసారి చాలా బీరకాయలు అన్నది మన గార్డెన్ నుంచి తీసుకోవచ్చండి కొత్తగా గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి పాలినేషన్ సమస్య ఉంటుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్న కొన్ని మొక్కలతోటి గార్డెన్ స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి అలాగా కొత్తగా గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే హ్యాండ్ పాలినేషన్ అంటూ చేసుకోవాలండి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఉన్న గార్డెనర్స్ మాత్రము ఇలా త్రీ జీ కటింగ్ చేసుకున్నట్టయితే మనము ఎక్కువ హార్వెస్ట్ అన్నది ఒక్క తీగ నుండి మనం తీసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదండి ఈ తీగ ఈ బీర తీగ అన్నది ఒకటేనండి నేను దీనికి త్రీ జీ కటింగ్ చేశాను మీరు చూస్తున్నట్టయితే దీనికి ఒక ఆరు కాయల వరకు అయితే ఉన్నాయండి వీటికి కూడా మనము ఇలా తీగజాతి మొక్కలకు కానీ పండ్ల మొక్కలకు కానీ ఎప్పుడు కూడా వాటి చుట్టుపక్కల మనము ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకున్నట్టయితే పాలినేషన్ సమస్య అంటూ ఉండదండి ఒకవేళ మనకు అది పాలినేట్ అయిందా లేదా ఆ పింద అనుకున్నప్పుడు హ్యాండ్ పాలినేట్ చేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదండి అది న్యాచురల్గా కూడా మనము బటర్ఫ్లైస్ నుండి పాలినేట్ అవుతాయి ఒకవేళ అయ్యింది లేది అన్నది మనము డౌట్ ఉన్నట్టయితే హ్యాండ్ పాలినేట్ చేసుకున్నట్టయితే కూడా ఆ వచ్చిన పింద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి పాలినేట్ అయ్యి ఇలాగ బీరకాయలు అన్నది వస్తాయండి చూస్తున్నారు కదండి ఆల్రెడీ నేను ఈ త్రీ బీర పాదుకి త్రీ జీ కటింగ్ ఎలా చేయాలి అన్నది నేను శాంతి గారి దగ్గర ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసి త్రీ జీ కటింగ్ చేశాను ఆల్రెడీ దీని గురించి నేను ఒక వీడియో కూడా పోస్ట్ చేశానండి మీకు ఇంకా ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అయితే మీరు వీడియో అన్నది చూడండి ఇది చూస్తారు కదండి ఈ మొక్క అందరికీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఇది చెట్టు చిక్కుడు అండి ఈ చెట్టు చిక్కుడు మనకి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మన గార్డెన్ నుంచి ఈ చెట్టు చిక్కుడు మనం తీసుకోవచ్చండి ఈ చెట్టు చిక్కుడిని మనం ఏదన్నా సపరేట్ కంటైనర్లో పెట్టుకోకుండా ఇలా ఏదన్నా పెద్ద కంటైనర్స్లో కానీ పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి ప్లేస్ కలిసి వస్తుంది ఇంక అలాగే నేను నా గార్డెన్ టెర్రస్ గార్డెన్లో ఏం చేశానంటే ప్రతి ఒక్క పండ్ల మొక్కలో నేను ఈ చెట్టు చిక్కుడు అనేది పెట్టుకున్నానండి ఎందుకంటే దీని నుంచి న్యాచురల్గా రూట్ సిస్టమ్ నుంచి నైట్రోజన్ ఈ కంటైనర్లో ఉన్న మొక్కలన్నింటికీ అందుతాయి కాబట్టి మీరు అదొక పాయింట్ గమనించాలండి అలాగే తీగ చిక్కుడు మనము ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఆ నెలల్లో మనం విత్తనం నాటుకున్నట్టయితే డిసెంబర్ నెల నుండి మనం ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ మరీ ఎండలు లేదు మార్చ్లో అంటే మార్చ్ నెల మొత్తం కూడా మనము తీగ చిక్కుడు నుండి హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చండి ఇంకా అలాగే మనకి ఈ చెట్టు చిక్కుడు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మనం విత్తనం వేసుకున్నట్టయితే సంవత్సరం పొడుగుతా మనము ఈ చెట్టు చిక్కుడు నుండి అయితే హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చండి 
సో దీనికి సపరేట్గా మనం వేరే కుండి అంటూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇలాంటివి ఏవైనా పండ్ల మొక్కల కుండీలు కానీ లేదంటే ఏదన్నా కూరగాయ మొక్క కుండీల్లో కూడా ఒక విత్తనం వేసుకున్నట్టయితే న్యాచురల్గా ఆ కుండీకి సరి ఆ కుండీలో ఉన్న మొక్కలకి నైట్రోజన్ అన్నది అందుతుంది కాబట్టి ఈ చిక్కుడికి మాత్రం అంత ఇంపార్టెన్స్ అండి మిత్రులు ఇది వంగ మొక్క వంగ మొక్క అన్న పేరే కానీ ఇక్కడ ఆకులు ఎన్ని ఉన్నాయో దానికన్నా ఎక్కువ కాయలు ఉన్నాయండి చూస్తున్నారా ఎంత చక్కగా ఉన్నాయంటే వీటి మొత్తం దీని యొక్క దిగుబడి అయితే ఇంత చక్కగా పండించడానికి అంటూ ఏదో రీజన్ ఉండాలండి కదా అంటే ఈ వంకాయకి సంబంధించి ఈ సాగు మాధవి గారు ఎలా చేస్తున్నారు ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఈ వంగ మొక్క చూస్తున్నారు కదండి మీకు కూడా ఇంత దిగుబడి మీ గార్డెన్లో రావాలి అని అనుకుంటే మనము వంగ నారు వేసుకోవాలండి ఎప్పుడు కూడా మనం నారు వేసుకున్న తర్వాత పదిహేను రోజులకి మనకి చక్కగా మొక్క ఇంత జానడు అవుతుందండి జానడ్ అయిన తర్వాత ఆ మొక్కని మనము ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్నట్టయితే మీరు కూడా ఇంత బాగా దిగుబడి మీ గార్డెన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం అండి మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఎలాంటి కంటైనర్స్లో వేసుకోవాలి అని అంటే ఒక సిక్స్టీన్ ఇంచ్ పాట్ ఉంటుంది కదండి దాంట్లో ఒక మొక్క అయితే సరిపోతుంది లేదా ఇలా కూలర్ డబ్బాలు మీ దగ్గర ఉంటే కూలర్ డబ్బాల్లో ఇలాగ నాలుగు మొక్కలు వేసుకుంటే ఈ కూలర్ స్పేస్ అన్నది ఈ మొక్కలకి సరిపోతుందండి ఇంకొకటి ఇది ఒక వన్ ఫీట్ అండి అంటే మనకి ఇంత సైజు వచ్చిన తర్వాత నుండి మనము దాన్ని చిగురు దగ్గర కట్ చేసుకున్నట్టయితే అంటే దీనికి కూడా మనము త్రీ జీ కటింగ్ చేయాలండి త్రీ జీ కటింగ్ చేసినట్టయితే మనకి మొక్క చాలా గుబురుగా పెరిగి మనకి ఇలాగ ఎక్కువ పూత ఇంకా అలాగే ఇలా కాయలు మనం గార్డెన్ నుంచి తీసుకోవచ్చండి వంకాయ మొక్క మన గార్డెన్లో ఒక నాలుగైదు వేసుకున్నట్టయితే ప్రతి వారము మనం తప్పకుండా మన గార్డెన్ నుంచి ఒక కూరగాయ అయితే హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చండి మిద్ద తోటలో ఇంతవరకు వంకాయ నారు వేసుకోకపోతే తప్పకుండా వేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఇది కంటిన్యూగా త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మనకి ఈ వంకాయ మొక్క నుండి మనమైతే హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇదో రకం వంకాయ అండి చూస్తున్నారు కదా ఎంత సైజు వంకాయలు అయితే వస్తున్నాయో దీనికి ఇప్పుడు మేము మీకు ఒకటి కోర్స్ చూపిస్తాను ఇది చూసారు కదా ఎంత సైజు వంకాయ ఎంత హెల్దీగా ఉందో ఇలాంటివి మా ఒక మొక్క నుండి మనం ఒక మూడు నాలుగు వంకాయలు తీసుకున్నా కూడా ఒక నలుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీకి అయితే సరిపోతుంది కదండి చాలా మెంబర్స్కి వంగ మొక్క పూత రాలిపోతుంది అని డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు మనం ఎక్కడ నుండి వచ్చామండి మిడ్ సమ్మర్ నుండి మనం వచ్చాం ఇలాంటి టైంలో కూడా మీరు చూసినట్టయితే ఎంత హెల్దీగా ఎంత గ్రీన్గా ఉన్నాయో ఇంకా అలాగే చెట్టుకి మొత్తం చూడండి పూత ఎలా ఉందో ఈ మొక్కలన్నింటికీ ఇంకొకటి ఇవి సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ అండి వంకాయ పూ ఎప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ పాలినేట్ అవుతాయి అన్నమాట ఎందుకంటే మే మేలు ఫీమేలు రెండు ఫ్లవర్ ఇది కాబట్టి ఒకవేళ పాలినేట్ అవ్వక ఈ పింద రా పూ రాలిపోతుంది అని అనుకున్నట్టయితే ఏమీ లేదండి ఇలాగ పువ్వు ఉన్న దగ్గర లైట్గా మనం ఇలా ట్యాప్ చేసినట్టయితే అది పాలినేట్ అవుతుందండి కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అవసరం లేదండి అవన్నీ సెల్ఫ్ పాలినేట్ అవుతాయి మన గార్డెన్లో ఇలాగ కూరగాయల మొక్కల దగ్గరలో ఇలా చూస్తున్నారు కదండి ఇలాగ పూల మొక్కలు పెట్టుకున్నట్టయితే మన గార్డెన్లో హనీ బీస్ ఇంకా బటర్ఫ్లైస్ వచ్చి న్యాచురల్గా పాలినేట్ అవుతాయి ఇక ఈ వంగ నా మొక్కలు మన గార్డెన్లో ఉన్నట్టయితే మన మిద్ద తోటలో రెండు సంవత్సరాల వరకు మనము ఈ మొక్కల నుండి అయితే హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చండి అదే మనం నేలలో వేసుకున్నట్టయితే మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల వరకు కూడా హార్వెస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారండి కాబట్టి ఈ వంగ మొక్కలు మన గార్డెన్లో ఒక ఐదు వేసుకున్నా కూడా మనం ప్రతి వారము మన మిద్ద తోట నుండి అయితే మనకి ఒక హార్వెస్ట్ అన్నది చేసుకోవచ్చండి ఎండాకాలం తీగ జాతి మొక్కలు సరిగ్గా రావు లేదంటే ఆకులు మాడిపోతూ ఉంటాయి వాటి గ్రోత్ సరిగ్గా లేదు అని చాలా మెంబర్స్ అంటూ ఉంటారండి ఇప్పుడు మనకి వర్షాకాలంలో ఎంటర్ అయ్యాము కానీ ఎండ చూస్తున్నారు కదండి నడినెత్తి మీద ఉంది అయినా కూడా ఆకులు చూడండి ఎంత హెల్దీగా మనకి ఎంత సైజులో ఉన్నాయో వీటికి కారణం ఏంటంటారా మనం ఎప్పుడు మొక్కలకి ఇచ్చే పోషకాలండి వాటికి ఎప్పుడు మనము కంటిన్యూగా పోషకాలు ఇస్తూ ఉంటే ఇంత ఎండలో కూడా మన గార్డెన్లో మొక్కలు ఇంత హెల్దీగా ఇంత గ్రీనరీగా అయితే మనం చూడొచ్చండి ఈ మొక్క ఏంటో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుందండి 
దీన్ని పోకబంతి అంటారు ఇంకా అలాగే గోంఫ్రేన్ అంటారు ఇది మన గార్డెన్లో సరదాగా వేసుకుంటాం కానీ దీంతో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి అదేంటంటే మన గార్డెన్లో ఒక కొన్ని మొక్కల్లో ఈ మొక్క వేసుకున్నట్టయితే లీఫ్ మైనర్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుందండి మనము చాలా టమాటో మొక్కల్లో ఇంకా అలాగే చుక్కుడు మొక్కల్లో పాము పొడ చూస్తూ ఉంటాం అంటే లీఫ్ మైనర్ అలా రాకుండా ఉండాలంటే మనం టమాటో మొక్కల్లో కానీ ఇంకా అలాగే గార్డెన్లో కొన్ని మొక్కలకి మధ్యలో ఈ మొక్క వేసుకున్నట్టయితే మనకి ఆ పాము పొడ ప్రాబ్లం అన్నది తగ్గుతుందండి ఇంకా అలాగే ఇది ఒక్కసారి మన గార్డెన్లో తెచ్చి వేసుకున్నట్టయితే ఇది కంటిన్యూగా ఇది ఎండిపోయి సీడ్స్ రాలుతూ మళ్ళీ మనకి కంటిన్యూగా మన గార్డెన్లో ఇంకా ఈ మొక్క పెరుగుతూనే ఉంటుందండి దీనికి పెద్ద మెయింటెనెన్స్ అవసరం లేదు దీనికి ఎలాంటి పెస్ట్ రాదు కొద్దిగా మొక్క వాడింది అనుకున్నప్పుడు నీళ్ళు ఇస్తే మాత్రం సరిపోతుందండి ఇంకా ఇది ఎక్కువ ఆశించదు మనం ఏదన్నా మొక్కకి ఏదన్నా సమస్య వచ్చిందంటే ద్రావణాలు పిచికారీ చేస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి మొక్కలు మన గార్డెన్లో పెట్టుకుంటే మనకి కొన్ని సమస్యలు తగ్గుతాయి కాబట్టి ఇలాంటివి మనం గార్డెన్లో అక్కడక్కడ పెట్టుకుంటూ ఉండాలండి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ పాయింట్స్ మీరు తప్పకుండా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీ గార్డెన్ ఎవరైనా విజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మీ గార్డెన్ చాలా హెల్దీగా ఉంది ఏంటి దీనికి రీజన్ ఏంటి సీక్రెట్ అని అడిగినప్పుడు మీరు కూడా ఒకళ్ళకి చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి కాబట్టి ఇలాంటి కొన్ని చిన్న చిట్కాలు మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకున్నట్టయితే మీరు కూడా ఇంకొకరికి చెప్పి వాళ్ళను కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఇది మా మిద్దె తోటలో కాకర పాదండి చూస్తున్నారు కదా ఎంత హెల్దీగా ఉందో మనం ఇలా తీగ జాతి మొక్కలు ఏవైనా పెట్టుకునేటప్పుడు కంటైనర్ని చూస్ చేసుకోవాలండి ఆ కంటైనర్ కొద్దిగా పెద్దది అయ్యి ఉండాలి ఎందుకంటే దాన్ని వేరు వ్యవస్థ కొద్దిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలాగ పెద్ద సైజు కంటైనర్లో నేను ఈ తీగ మొక్కను అయితే వేసుకున్నానండి కాకర చాలా మెంబర్స్కి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇలా తీగ జాతి మొక్కల్ని పెంచి వాటి నుండి మనము కాయలు తీసుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఏమీ లేదండి మనము ఎన్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకునే విత్తనం బట్టి ఉంటుందండి మనము చక్కగా విత్తనం నాణ్యమైనది సెలెక్ట్ చేసుకొని వేసుకున్నట్టయితే ఒక్క మొక్క అయినా కూడా సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఇది చూస్తారు కదా ఇది ఒకటే మొక్క అండి ఎంత గుబురుగా పెరిగి మీకు చూసినట్టయితే కాయలు కూడా నాకు రావడం స్టార్ట్ అయింది ఇంకొకటి తీగ జాతి మొక్కలకి మనం ఎక్కువ స్ప్రేస్ అవి ఇచ్చి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఈ మనం మిద్దె తోట మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం మొక్కల్ని కంపల్సరీ చూసుకుంటూ ఉండాలండి దానికి ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా ఏదన్నా ఆకుకి ఏమన్నా తెగులు సోకిందా అన్నది చూసుకొని ఒకవేళ ఆకుకి ఏమన్నా తెగులు సోకింది ఆకు ముడతగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఆ ఆకును మాత్రమే తీసేసుకొని మనం ఏదన్నా కవర్లో వేసుకొని దూరంగా పారేసుకోవాలండి ఇంకొకటి బాగా ఆకులు ఎండిపోతున్నాయి మా మొక్క ఎండిపోతుంది ఆకులు ఎండిపోతున్నాయి అంటారండి దాని ఏజ్ అయిపోయింది ఆకు ఏజ్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఆకు అన్నది పండిపోతుందండి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలండి ఆ ఆకుని ఇలా తుంచేసి మనము లీఫ్ కంపోస్ట్ చేసుకుంటే కూడా బాగుంటుందండి అంతేకాని ఆకు పండిపోతుంది మొక్కకి ఏమన్నా అయిపోతుందేమో అని మనం ముందు దాన్ని కంగారు పడకూడదండి మీకు ఇంకొక తీగ జాతి మొక్క గురించి చెప్తానండి ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇది దొండ తీగ మనం దొండ ఎప్పుడు ఒక్కసారి దుంప తెచ్చి పెట్టుకున్నట్టయితే అది మనకి ఇంకా మొక్క చనిపోతుంది అని ఒక ఆలోచన లేదండి అది చాలా మొండి మొక్క చెప్పాలంటే మనము వారానికి ఒకసారి అయినా కూడా ఈ తీగ నుండి మనం దొండకాయలు అయితే తీసుకోవచ్చండి ఇంక దీనికి ఎక్కువ చాలా మెంబర్స్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు ఏంటంటే మనకి కాయ చూస్తున్నారు కదా ఈ కాయకి చిన్నగా హోల్ పడి ఏదో ఇది సరిగ్గా పెరగట్లేదు అని చాలా మెంబర్స్ డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు దానికి ఒకటే రీజన్ అండి ఏంటంటే ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ ఇలాంటి తీగ జాతి మొక్కలకి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు గార్డెన్లో అక్కడక్కడ ఎల్లో ట్రాప్స్ పెట్టుకున్నట్టయితే మీకు ఆ సమస్య పోతుందండి నాకైతే ఇంతవరకు ఆ గార్డెన్లో ఆ సమస్య లేదు కాబట్టి నాకు ఎక్కడ పెట్టుకోలేదు చూస్తారు కదా ఇంత హెల్దీగా మీరు కూడా దొండ మీ గార్డెన్ నుంచి తీసుకోవాలంటే ఒక్క దుంప సరిపోతుందండి దానికి మనం ఉన్న చిన్న కంటైనర్ అయినా పెద్ద కంటైనర్ అయినా మనం పెట్టుకున్నట్టయితే మనం ఇంత బాగా హార్వెస్ట్ అన్నది గార్డెన్ నుంచి చేసుకోవచ్చు చాలా మెంబర్స్ ఒక డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారండి అదేంటంటే మాకు దొండ దుంప దొరకట్లేదు అని అంటారు నేను కూడా మిద్ద తోట స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దొండ దుంప కోసం చాలా దగ్గర వెతికానండి నాకు దొరకలేదు తర్వాత నేను కూడా చాలా సర్చ్ చేశాను అది ఇలా ముదిరిపోయిన కాడల నుండి కూడా మనము ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు అనేసి నేను ముదిరి కొమ్మ 
ఇలా తెచ్చుకొని దీంట్లో పెట్టానండి ఇది చూస్తారు కదా ఇది ముదిరిపోయిన కొమ్మ అనమాట దీని నుంచి నాకు ఒక పదిహేను నుండి ఇరవై రోజుల వరకు చిన్నగా తీగ రావడం స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఒక నెల రోజులు అవుతుందండి ఈ తీగ పెట్టి ఎంత బాగా నాకు కాయలు అయితే వస్తున్నాయో ఇదంతా ఈ చిన్న కాడ నుండి పెట్టుకున్న తీగేనండి మీకు ఇంకొక నిత్యం మన గార్డెన్లో వచ్చే పండ్లు ఇంకా అలాగే కూరగాయ ఇవి రెండు అనొచ్చండి ఫ్రూట్ వెజిటేబుల్ అని కూడా అనొచ్చు నిమ్మ మొక్క అండి ఇది చూస్తున్నారు కదా చెట్టుకి ఒక యాభై నుండి అరవై డెబ్బై కాయల వరకు అయితే ఉన్నాయండి ఇంకొక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి అదేంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా పండ్ల మొక్కలు పెద్ద సైజు కంటైనర్లోనే పెట్టుకోవాలండి అంటే నేను పెట్టుకోవాలి అనట్లేదు మీకు ఇలాంటి టబ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటే నేను ఈ టబ్ని సగం కట్ చేసి రెండు మొక్కలు పెట్టుకున్నానండి ఒకటి ఇలా నిమ్మ మొక్క పెట్టుకున్నాను ఇంకోటి అది చూస్తారు కదా సపోటా మొక్క పెట్టుకున్నాను ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది మనకి ఇంకా ఒక ఆరు ఏళ్ల నుండి ఏడు ఏళ్ల వరకు దీన్ని కదిలించకుండా మనం ఒక ప్లేస్లో పెట్టేసుకున్నట్టయితే ఇది మనకి మొక్క చాలా బాగా పెరుగుతుంది ఇంకొక విషయం ఇలాంటి పెద్ద సైజు కంటైనర్స్ మనం పండ్ల మొక్కలు పెట్టుకునేటప్పుడు మన గార్డెన్లో బీమ్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ భీముల మీదే పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంత సైజు మనం కంటైనర్ తీసుకున్నాం దీంట్లో చాలా మట్టి వేసి ఉంటాము తర్వాత ఆ బరువు మనకి భీమ్ మీద వేసుకున్నట్టయితే మనకి మిద్దతో మిద్ద మీద బరువు పడుతుంది ఏమన్నా డ్యామేజ్ అవుతుందేమో అనే ఒక ఆలోచన మీరు అసలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరమే లేదండి మీరు చూసినట్టయితే మా గార్డెన్లో నేను అన్నీ ఇలా పెద్ద సైజు పండ్ల మొక్కలు అన్నీ కూడా ఇలా భీమ్ల మీదే పెట్టుకున్నానండి ఇంకొకటి ఇంత పెద్ద కంటైనర్ మనం ఈ పండ్ల మొక్క ఒకటే పెట్టుకుంటున్నామే అనే ఒక ఆలోచన రావచ్చు మీరు గమనించినట్టయితే నేను ప్రతి ఒక్క పండ్ల మొక్కల్లో ఒక పూల మొక్క పెట్టుకుంటానండి ఇంకా అలాగే ఒక తీగ జాతి పెట్టుకుంటాను మీకు కూరగాయల్లో ఇంకొక తీగ జాతి మొక్క గురించి చెప్తానండి ఇది దోసపాదు మనం దోసపాదు ఎప్పుడు కూడా అంటే దోస అనే కాదండి దోస కానీ మళ్ళీ అలాగే కీర దోస లేదంటే వాటర్ మెలన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తీగ ఇలాగా కిందకే వదిలేయాలండి మనకు నేల మీద పాకినట్టయితేనే ఈ మొక్క నుండి మనం కావలసినంత దిగుబడిని అయితే మనం తీసుకోవచ్చు ఇవి చూస్తున్నారు కదా దోసకాయ దోస తీగ చూస్తున్నారు కదండి నేను ఇలా కిందకి మనం నేల మీద పాకించుకున్నట్టయితే బాగా పెరుగుతుందని చెప్పాను ఇప్పుడు ఎండ చూసారు కదా నెత్తి మీద ఉంది అయినా కూడా ఈ తీగ మాడిపోకుండా నాకు ఎండాకాలం అంతా ఇంత హెల్దీగా ఉంది దానికి కారణం ఏంటంటారా ఈ స్టెమ్కి మనకి కొద్దిగా గరుగ్గా ఉంటుందండి ఇది డైరెక్ట్గా నేలకి తగలకుండా అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకే ఇంత ఎండలో కూడా ఈ తీగ ఇలా నేల మీద ఇంత హెల్దీగా పెరుగుతుంది కూరగాయ మొక్కల్లో మరొక మొక్క చూపిస్తానండి ఇది చూస్తారు కదా మిర్చి మొక్క ఇది ఒకటే మొక్క అండి మన మిర్చి మొక్క ఎప్పుడు కూడా ఏదన్నా ఒక కంటైనర్లో ఒకటే మొక్క పెట్టుకోవాలండి లేదంటే ఇలాంటి పెద్ద సైజు కంటైనర్లో ఒక మూల పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి మొక్క ఇంత బాగా హెల్దీగా పెరుగుతుందండి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారండి మిర్చిలో ఏంటంటే పూత రాలిపోతుంది అని అంటూ ఉంటారు ఎండాకాలంలో పూత రాలిపోతుందండి ఎందుకంటే ఈ పూత చూస్తున్నారు కదా ఈ పువ్వు మిర్చి ఫ్లవర్ చాలా చిన్నగా చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుందండి అది ఎండకి తట్టుకోలేక పూత రాలిపోతూ ఉంటుంది నాకు కూడా ఎండాకాలంలో రాలిందండి ఇప్పుడు కొద్దిగా వెదర్ చల్లబడింది ఇంకా వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇలాగా పూత అన్నది నిలబడి చూస్తారు కదా కాయలు ఎంత బాగా వస్తున్నాయో ఇంకొకటి ఇలా ఇలా వెదర్ చల్లగా అయినప్పుడు కూడా పూత రాలిపోతుంది అని అనుకున్నప్పుడు మీరు పుల్లటి మజ్జిగ ఒక రెండు మూడు రోజులు అంటే మన మజ్జిగని ఒక రెండు మూడు రోజులు పక్కకు పెడితే అది బాగా పులుస్తుందండి అప్పుడు ఆ పులిసిన మజ్జిగని మనం వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి మొక్కకి స్ప్రే చేస్తే ఇలాగ పూత రాలకుండా ఉంటుంది ఇంకా మనకు అలాగే ఇలా మిర్చి తీసుకోవచ్చు ఇంకొకటండి మనం పుల్లటి మజ్జిగ ఇలా పూత కింద రాలిపోకుండా చూస్తుంది ఇంకా అలాగే మనకి మిర్చిలో ఆకు ముడత కూడా చాలా మెంబర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు సో ఈ మజ్జిగ దానికి కూడా మంచి సొల్యూషన్ అండి మిద్దె తోట మీద కొన్ని ఆకూరలు మీకు నేను చూపిస్తానండి దాంట్లో మొదట వచ్చేది 
నేను కరివేపాకాన్ని చెప్తానండి ఎందుకంటే ఇది మనం డైలీ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కరివేపాకు మొక్క అన్నది కంపల్సరీ మన గార్డెన్లో పెట్టుకోవాలి దీనికి ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ కూడా అవసరం లేదండి మనకి చిగురు ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకి బ్రాంచెస్ వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి ఎలాంటి చీడపీడ కూడా రాదు అలాగే పాలకూర తోటకూర మనం వేసుకున్నట్టయితే మన గార్డెన్లో వారానికి రెండు మూడు సార్లు అయినా మనం వీటి నుండి హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చండి ఈ సైజు కంటైనర్లో మనం ఒక రోజు పాలకూర తీసుకున్నాం అనుకోండి అలాగే ఒక దాంట్లో తోటకూర వేసుకుంటే మనకి రెండు రోజులకు ఒకసారి అయినా మనం ఇలా ఆకుకూరలు మన గార్డెన్ నుంచి హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక వీటితో పాటు గోంగూర వేసుకోవచ్చు చుక్కకూర వేసుకోవచ్చు ఇలాగా మనము ఈజీగా పెంచుకునే ఆకుకూరలు కూడా మనం వేసుకున్నట్టయితే వారంలో ఒక మూడు రోజులు ఆకుకూరలు తీసుకున్న రెండు రోజులు మనం వంకాయలు కానివ్వండి ఇంకేదన్నా వెజిటేబుల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదండి సో టెర్రస్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీకు ఉన్న ప్లేస్లో మీరు పెంచుకోగల కూరగాయ మొక్కలు ఒక నాలుగైదు రకాలు వేసుకున్నా కూడా మనము వారంలో నాలుగు నుండి ఐదు రోజుల వరకు మన గార్డెన్ నుంచే మనము వెజిటేబుల్స్ అన్నది హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చండి చూస్తున్నారు కదండి నారు వేసుకున్నారు అలాగే ఈ గార్డెన్లో తను ఒక సిస్టమేటిక్గా అమర్చుకున్నారండి బీమ్స్ మీద కాలమ్స్ మీద హెవీ వెయిట్ వచ్చేలా పెట్టుకున్నారు ఇలా తక్కువగా వెయిట్ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కంటైనర్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇలా మధ్యలో పెట్టుకున్నారండి ఈ విషయాలన్నీ మీరు ప్రధానంగా నోట్ చేసుకోండి మీ గార్డెన్ మీరు నిర్వహించుకోవటానికి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని మేము ఆశిస్తున్నాం ఇదండి ఈరోజు కంటెంట్ మిద్దె తోటకు సంబంధించిన ఇన్ని ఉపయోగకరమైన విషయాలు మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి అదేవిధంగా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్